ఐదు సంవత్సరాల్లో నిజామాబాద్ ఎంపీగా కవిత చేసిన అభివృద్ధి శూన్యమన్నారు గల్ఫ్ కార్మికులకు రైతులకు నిరుద్యోగులకు చేసింది ఏమీ లేదని విమర్శించారు పసుపు బోర్డు విషయంలో ఎంపీ కవిత పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు పసుపు బోర్డు విషయమై కేంద్రానికి సరైన సమాచారం ఇవ్వలేదని తెలిపారు జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని సుమంగలి గార్డెన్లో జగిత్యాల నియోజకవర్గ బీజేపీ ముఖ్య కార్యకర్తలు బూత్ లెవెల్ కమిటీ సభ్యుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి నిజామాబాద్ బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి ధర్మపురి అరవింద్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు గురించి మేనిఫెస్టోలో చేర్చామని వెల్లడించారు రాష్టం ఇచ్చే వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎనిమిది వందల రూపాయలు చెల్లిస్తోందని తెలిపారు రెండు పేల ఇరవై రెండు వరకు దేశంలోని నిరుపేదలకు ఐదు కోట్ల గృహాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు ప్రతి రైతు పెట్టుబడిలో యాభై శాతం అధికంగా లాభం వచ్చేలా ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు పసుపు ఎర్రజొన్న రైతుల పెట్టుబడిలో యాభై శాతం లాభం వచ్చేలా పాలసీ తీసుకువస్తున్నామని తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి స్థాయి కూతురు ఇక్కడ ఎంపీగా ఉన్నారు ఆవిడకి ఫస్ట్ టైం ముఖ్యమంత్రిని చూసింది ఇంకా నేను అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులను అందరూ కూడదు నాకేం పెద్ద ఆమె బలమైన అపోనెంట్ అని నేను అనుకోను మీడియా మిత్రులు అనుకుంటారు బాబు ఎందుకంటే ఆ మేనేజ్మెంట్ బాగా దోస్తు ఈ నియోజకవర్గాన్ని నేషనల్ మీడియా కవర్ చేసేటట్టు అంత బలంగా మాట్లాడతా ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీని పైకి తీసుకొస్తా నేను అనుకున్న దానికి ఎక్కువైంది నా కవితమ్మ తల్లి దీన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకుపోయింది నామినేషన్ పూర్తిగా ఈ నియోజకవర్గాన్ని రైతాంగాన్ని యువకులని ఏమి కూడా పట్టించుకోకుండా ఆమె మీద వ్యతిరేకం విపరీతంగా పెంచి పెంచుకుంది నరేంద్ర మోదీ గారు ఐదు కోట్ల ఇల్లు కట్టిస్తే దేశం మొత్తం రెండు వేల ఇరవై రెండో వరకు మనకి ఎన్ని పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి దేశంలో చెప్పండి ఐదు వందల నలభై మూడు ఐదు కోట్లు అంటే ఎంత అయింది సగటు తొంభై వేలు తొంభై రెండు వేలు అయితే ఫస్ట్ క్లాస్ పసుపు రైతు పసుపు పోవడం అనుకుంటే తిరిగింది పోయినసారి రెండు వేల పద్నాలుగు కవిత తిరిగిందా లేదా తిరిగింది పోయి నేను ఆ ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన నేను ఈ ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన ఐదుగురిని కలిసిన పసుపు పోవడం కోసం నేను పార్లమెంట్ లో మాట్లాడిన బిజెపి ఈ 